അസ്ലാം വലൈക്കും ഹായ് ഓൾ എല്ലാവർക്കും മൈബൺസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവരും സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ സോഫി ഹലോ ഇന്ന് ചോറിന് കൂട്ടാൻ പറ്റിയ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു മുളകിട്ടതാണ് കാണിക്കുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ പച്ചമീൻ കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്നതിന് പകരം ഇന്ന് ഞാൻ ഉണക്ക് ചെമ്മീൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഉണക്ക് ചെമ്മീൻ ചേമ്പ് മുളകിട്ടതാണ് ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി അപ്പം പച്ച ചെമ്മീൻ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇതേ കറി ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷേ ഉണക്ക് ചെമ്മീൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് നല്ല അടിപൊളിയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ഭയങ്കര ഈസിയാണ് എന്നാൽ തിന്നാൻ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറിയാണിത് അപ്പോൾ ഈ ചെമ്മീൻ ചേമ്പ് മുളകിടാനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് ഒരു മീഡിയം വലിപ്പത്തിലുള്ള ചേമ്പ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായി അതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു മീഡിയം വലിപ്പത്തിൽ അങ്ങനെ അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടുന്നത് രണ്ട് പച്ചമുളകും കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കറിവേപ്പിലയും വേണം പിന്നെ ഒരു വലിയ തക്കാളി ഞാൻ അരിഞ്ഞെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് ചെമ്മീനാണ് അപ്പം ചെമ്മീൻ ഞാൻ ഉണക്ക ചെമ്മീനാണ് എടുക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ചോളം ഉണക്ക ചെമ്മീൻ ഉണ്ടാവും ഇത് ഓൾറെഡി ഞാൻ ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചതാണ് ഇനി പ്രത്യേകിച്ച് ഇത് റോസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നില്ല മാർക്കറ്റിൽ ഇത് പാക്കറ്റിലായിട്ട് തന്നെ വാങ്ങാൻ കിട്ടും അല്ലാണ്ട് ലൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ എത്ര ഗ്രാമം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെയും നമുക്ക് വാങ്ങാം ഇങ്ങനെ വാങ്ങുന്ന ചെമ്മീൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം നന്നായിട്ട് വെള്ളത്തിലിട്ടൊന്ന് കുലുക്കി കഴുകിയെടുത്ത ശേഷം ഒരു പാനിലോ അല്ലെങ്കിൽ ചീനച്ചട്ടിയിലോ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം നന്നായി വറുത്തെടുത്തിട്ട് അതെന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കിച്ചൺ ടവറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കവറിലോ ഇട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുലുക്കി എടുക്കണം അപ്പം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഓവറായിട്ട് വരുന്ന തലയും വാലും ഒക്കെ അങ്ങ് പുറത്ത് വന്നോളും പിന്നെ ഒന്ന് അരിപ്പയിലിട്ട് അരിച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പം ചെമ്മീൻ വാങ്ങിയാൽ അങ്ങനെ എടുത്ത് വെക്കുന്നത് അതാകുമ്പോൾ കുറച്ച് നാൾ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാം പുറത്ത് തന്നെ വെക്കാം കേടാവുന്നില്ല അങ്ങനെ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ചോളം ചെമ്മീൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടീസ്പൂണോളം ഉള്ളി വേണം ചെറിയ ഉള്ളിയാണെങ്കിലും സാരയില്ല ഒരു നാലഞ്ചെണ്ണം എടുത്താൽ മതി പിന്നെ വേണ്ടത് പുളിവെള്ളമാണ് ഒരു ചെറിയ നെല്ലിക്കാ വലിപ്പത്തിലുള്ള പുളി ഒരു മുക്കാൽ ഗ്ലാസോളം വെള്ളത്തിലൊന്നങ്ങ് കുതിർത്ത് വെക്കാം അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് വേണ്ടത് പിന്നെ പൊടികളായിട്ട് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും വേണം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കടുകും ഉലുവയും പിന്നെ ഇതൊക്കെ തോയിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഓയിലും വേണം അപ്പം ആദ്യം നമുക്കൊരു മുളകിൻ്റെ പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാം അതാകുമ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു കറി ഉണ്ടാക്കാൻ ഈസി ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഒരു ബൗളിലേക്ക് കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഇട്ട് കൊടുക്കും ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒരു രണ്ട് രണ്ടര ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പുളി നന്നായി പിഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം കൂടെ അതിലേക്ക് അങ്ങ് ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലൊരു പേസ്റ്റ് ആക്കിയെടുക്കാം സാധാ വെള്ളം എടുക്കുന്നതിന് പകരം പുളിവെള്ളം തന്നെ ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലൊരു പേസ്റ്റ് ആക്കിയെടുക്കുക അതാകുമ്പം കറിയും നല്ല തിക്നെസ് ഉണ്ടാവും നല്ല പുളിപ്പ് അത്യാവശ്യത്തിന് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ നമ്മുടെ പേസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കറി ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ചട്ടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചട്ടിയിലേക്ക് ചൂടായി വന്നപ്പം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായി ചൂടായി വന്ന ഓയിലിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ കടുകും അര ടീസ്പൂൺ ഉലുവയും ഇട്ട് കൊടുക്കുക കടുക് നന്നായി പൊട്ടി വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള തക്കാളി ചേർത്തിട്ട് നന്നായി ഒന്നങ്ങ് വഴറ്റിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ എണ്ണയിൽ കിടന്ന തക്കാളിയൊക്കെ ഒന്നങ്ങ് നന്നായി മൂത്ത് വഴന്ന് കിട്ടണം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഉള്ളിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വലിയ ഉള്ളിയാണ് ഞാൻ എടുത്തത് അപ്പം അതിന് പകരം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ഒക്കെ കുഞ്ഞുള്ളി അരിഞ്ഞിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി ടേസ്റ്റ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞുള്ളിയാണ് പിന്നെ ഈ തൊലിച്ചെടുക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇടങ്ങാറ് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സവാള എടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് നമ്മൾ ഇപ്പം കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി കാരണം ഈ ചെമ്മീനിൽ ഉപ്പ് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും എത്ര കഴുകിയാലും കുറച്ച് ഉപ്പുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നോക്കിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ചേർത്താൽ മതി എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സാക്കിയ ശേഷം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് എരിവ് വേണ്ട നമ്മൾ മുളക് പൊടി എന്തായാലും
നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള പുളിവെള്ളം അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പുളിവെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ ഒരു ചെറുനാരങ്ങ വലിപ്പത്തിലുള്ള പുളി നന്നായിട്ട് അങ്ങ് പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ട് അത് മുഴുവനായിട്ട് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് വറുത്ത ഉണക്ക ചെമ്മീൻ അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇതിനു മുമ്പ് വറുത്തിട്ട് വെച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ വറുക്കുന്നതൊന്നും കാണിക്കാത്തത് കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേമ്പ് വേവുന്ന കണക്കായിട്ടുള്ള വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഏകദേശം ഒരു അരമുക്കാൽ ഗ്ലാസോളം വെള്ളം കൂടുതൽ അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ആക്കിയ ശേഷം ഇത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഈ ചേമ്പ് വേവുന്ന കണക്കിന് അങ്ങ് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഉണക്ക ചെമ്മീൻ വാങ്ങിയപാട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ആദ്യം നന്നായിട്ട് വെള്ളത്തിലൊന്ന് കുലുക്കി അങ്ങ് കഴുകിയേക്കുക അപ്പോൾ അതിലുള്ള എക്സ്ട്രാ വരുന്ന തോലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതങ്ങ് ഇളകി പോകും പിന്നെ അതുപോലെ ഉപ്പും അങ്ങ് കുറഞ്ഞു വന്നോളും എന്നിട്ട് വെള്ളം ഊറ്റിയ ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നല്ലൊരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാനിലിട്ടിട്ട് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു തുണിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കവറിലോ ഇട്ട് ആ ചൂടിൽ തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അങ്ങ് അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിലുള്ള ഈ കുത്തുന്ന മുള്ള് പോലത്തത് അതുപോലെ വാല് ഇതൊക്കെ അങ്ങ് ഇളകി വരും അതൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് നല്ല പാർട്ട് മാത്രം എടുത്ത് വെച്ചാൽ മതി അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായി തിളച്ച് വന്നപ്പം അടച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്നങ്ങ് വേവിച്ചിട്ടൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിപ്പം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് മുടി തുറന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്നങ്ങ് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ചേമ്പ് വെന്തോന്ന് നോക്കാം പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പുണ്ടോന്ന് നോക്കാം ഉപ്പ് കൂടിപ്പോകാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം ചെമ്മീനിൽ എത്ര കഴുകിയാലും കുറച്ചെങ്കിലും ഉപ്പിൻ്റെ അളവുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചേർക്കുന്ന ഉപ്പ് കുറച്ച് കുറച്ചിട്ടിട്ടാൽ മതി ലാസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ പിന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാമല്ലോ അപ്പോൾ ഇപ്പം നോക്കുമ്പോൾ ഉപ്പിൻ്റെ കുറച്ച് കുറവുണ്ട് അത് ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചേമ്പ് വെന്തോന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം ചേമ്പ് ഇപ്പം നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഒരു കുറച്ചൊരു ഗ്രേവിയൊക്കെ കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ഉള്ള കറിയാണ് ഇനി വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ വറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ സമയം ഇതേപോലെ അങ്ങ് തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് വറ്റിച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ തിക്നെസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ചേമ്പ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇനിയിപ്പം ഞാനിതിലേക്ക് കുറച്ച് പച്ച ഉള്ളി അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയിൽ അരിഞ്ഞതും അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ മുകളിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അങ്ങ് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് അടച്ച് വെക്കാം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ കറി റെഡിയായി ഇനി ഇത് നല്ല ചൂടിൽ തന്നെ ചൂട് ചോറിൻ്റെ കൂടെ അങ്ങ് സെർവ് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഞാനിപ്പം രണ്ട് പപ്പടവും കുറച്ച് ചോറും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഈ ഒരു ഉണക്ക ചെമ്മീൻ ചേമ്പ് കറി സെർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കറി എന്ന് പറയുന്നത് ചൂടാറുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടൊന്ന് അങ്ങ് തിക്കായി വരും അപ്പം നല്ല ചൂട് ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഇതങ്ങ് കൂട്ടി തിന്നുക എന്നുള്ളത് നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് നല്ല മണമൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ കറിയൊക്കെ പിറ്റേത്തെ ദിവസം തിന്നാനാണ് നല്ലത് ആ ചട്ടിയിൽ അങ്ങ് ചോറ് പരക്കിയിട്ട് തിന്നുന്നത് നല്ല അടിപൊളിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക എന്നിട്ട് എന്നോട് അഭിപ്രായം പറയാം വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടമായാൽ എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഒക്കെ ഇത് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണ് വീഡിയോസ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് വീഡിയോസ് കാണണം കേട്ടോ പുതിയ റെസിപ്പീസുമായി നമുക്കിനിയും കാണാം അൺടിൽ കീപ്പ് വാച്ചിങ് മൈ മുൻസ് കിച്ചൻ ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ബ